हेलो वेलकम टू कांपटेटिव एग्जाम्स लाइब्रेरी यूट्यूब चैनल इनके अपना चैनल सब्सक्राइब चेस को पता है तब पर कौन सा चैनल है सब्सक्राइब चेस को अंडी टुडे वीडियो में हम आर्थमेंटिक ट्रिक्स नहीं इजी कहला चाहिए चलना चुदा मान की रेशियो और प्रोपोर्शनल ट्रिक्स है ना वो लास्ट वीक लो चूज so, we will talk about the Mitchell and concept of the Mitchell and 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 the Mitchell. The average salary of all the workshop is 8,000. The average salary of the workshop is 8,000. The average salary of 7 technicians is 12,000. 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 वर्कर्स हैं ना वाले अंतमंद होना रो टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स हैं ना वाले अंतमंद होना रहने जेपर डूट ना रो ओके अक्सर तेरे को लोग कोड़ा सम्मान है चोदों वो का वर्कशॉप लो अंदर ही पानी वाले सागर जेतम इन्हीं में दिवाल रुपए लेते ये डे टेक्निशियन लो सागर जेतम पनी दिवाल लेते मिगता वाले स Vocês अतः वेदनगा ये एड टेक्निशियन लोग जेतो होची पनीड वेलु अंटे पनीड वेल अनेत मानो इकड़ वेस कॉली सो मेथा वाल जेतो में अंता अंटे आर वेल अनेत मान की इकड़ उस्तंदी ओके सो जस्ट मान की वाओ राल का एवरेज सैलरी इम्दी वेल अनेत चिड़का बटी वाओ राल एपुरु कोडा मानो मिडिल ला वेस कॉली सो पनीड वेल वेल अंदर तो आर वेलु वाव राल का मत्तो अंदर दी कल्पी एन मिडी वेलु दिन मानो अप्लाई ये स्कूटे एन मिडी वेल लोंडी आर वेल माइनस सस्ते रेंड वेल उस तुंडी पन्नी वेल लोंडी एन मिडी वेल दिस्ते मान की नाल वेल ले लेते उस तुंडी सो मान की सुनना लो ये मोर सुनना ली मोर सुनना ल कैंसल जेस कुंटे टू Thank you. मिच्छरन एलिगेशन मिक्सर मालू मान अप्लाई जस्ते रेश्यो आने दी वन इस्टु टू अच्छिन्दी सो एकड़ मान की एड़ मन्दी टेक्निशिल उन्नारां थिलसो एकड़ आंटे एकड़ मान क्यांतो चुन्दी वकट अच्छिन्दी आंटे वकटनी एड़ � सागतो मिगलेनो वाले यंत्रान कार्य का दाम मत्तम वर्कर सेरे रहे अंटे वील्लू प्लस वील्लू मत्तम कोणा मानो प्लस से ये ली अंटे मान की टेक्निशियन सेड करो ना रो मिगलेनो वर्कर लो पाद्दाल मंदो ना रो सो टॉट लगा यारवेयो को मंदो ना रो सो यारवेयो को टने द मान की आंसर होती हैं ओके मान के टेक्नि� टेक्नीशियन ले डू मिगलेन वर्क कल पदनाल गो रेंडो कल तो मान के यारवे ओटी ये दी मान के फाइनल आंसर ओपन्दी सो ये टाइप ऑफ सांसर मानो ये वेदन का मिक्सर द्वारा चेडन द्वारा चला तरोग का आंसर ऐने मानो राबट टच होगे सो इंदा के एवरेज संबंधित जी मानो चूसन के दाव पुर मानो प्रॉफिट एंड लास he sold the horse at a gain of 20% and the carriage at a loss of 10%, thereby gaining 2% on the whole transaction. Find the cost price of the horse. Okay, let's look at the first one. One gurra and bandini kalipi, these two kalipi, one gurra and bandini kalipi, 
మూడు వేల రూపాయలకి కొన్నాడు అంట గుర్రాన్ని అతను ఏం చేశాడు ఇరవై శాతం లాభానికి అమ్మాడు బండిని పది శాతం నష్టానికి అమ్మాడు మొత్తం మీద రెండు కలిపి చూసుకుంటే అతనికి రెండు శాతం లాభమే వచ్చింది ఫైనల్ గా అయితే కనుక గుర్రం కొన్న ధర ఎంత అని అడుగుతున్నాడు ఓకే సో దీన్ని కూడా మనం మిత్ర డెలిగేషన్ లో చాలా ఈజీగా చేయొచ్చు సో చూడండి ట్వంటీ పర్సెంట్ గెయిన్ అంటున్నాడు అంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ గెయిన్ ఇది దేని మీద హార్స్ మీద ఓకే సో అదే విధంగా టెన్ పర్సెంట్ లాస్ అంటే బండి మీద టెన్ పర్సెంట్ లాస్ అనేది వచ్చింది ఓకే సో ట్వంటీ పర్సెంట్ గెయిన్ అంటే ఫస్ట్ మనం ఎలా వేసుకోవాలంటే ట్వంటీ పర్సెంట్ గెయిన్ అంటే వంద రూపాయలు అనుకుంటే ఇరవై పర్సెంట్ గెయిన్ అనుకుంటే నూట ఇరవై శాతం అదే విధంగా వంద మీద పది శాతం నష్టం వచ్చింది టెన్ పర్సెంట్ లాస్ అనుకుంటే వంద రూపాయల మీద మనకి తొంభై శాతం అని అర్థం సో అదే విధంగా ఓవరాల్ గా మొత్తం మీద చూసుకుంటే రెండు శాతం లాభం వచ్చింది టూ పర్సెంట్ గెయిన్ అనుకుంటే మనం వన్ నాట్ టూ అనేది అవుతుంది ఓకే సో ఇవి వేసుకోవడం మీకు తెలుసు కదా సో ట్వంటీ పర్సెంట్ గెయిన్ అంటే ప్లస్ కాబట్టి వందకు మనం దీన్ని యాడ్ చేసుకోవాలి లాస్ నష్టం అంటే మనకి వంద లాంటిది మైనస్ చేసుకోవాలి గెయిన్ అంటే వందకి యాడ్ చేసుకోవాలి సో దీన్నే మనం మిత్ర డెలిగేషన్ లో అప్లై చేస్తే నూట ఇరవై తొంభై ఓకే ఇది గుర్రం మీద లాభం వచ్చింది బండి మీద నష్టం వచ్చింది ఓవరాల్ గా అంటే మొత్తం మీద వచ్చింది మనం ఇప్పుడు కూడా మిడిల్ లో వేసుకోవాలి సో దీన్ని మిత్ర డెలిగేషన్ అప్లై చేస్తే మనకి ఆన్సర్ అనేది స్లూగా వచ్చేస్తుంది ఓకే అండ్ సో నూట ఇరవై లోండి నూట రెండు అనేది తీస్తే పది రెండు రెండు తీస్తే మనకి ఎనిమిది పద్దెనిమిది వస్తుంది అదే విధంగా నూట రెండు లోండి తొంభై తీస్తే మనకి పన్నెండు అనేది రావడం జరుగుతుంది సో ఆరు ఎక్కువ చూసుకుంటే ఇందులో రెండు సార్లు క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఆరు ఎక్కువ ఇందులో మూడు సార్లు క్యాన్సిల్ అవుతుంది సో టూ ఇస్ టూ త్రీ అనేది మనకి ఆన్సర్ వస్తుంది ఓకే ఓకే మనకి రేషియా ఎంత వచ్చింది టూ ఇస్ టూ త్రీ వచ్చింది సో టూ అంటే మనకి గుర్రం హార్స్ ని బండిది ఇది కదా సో గుర్రం అంటే రెండు కాబట్టి మనకి రెండు ఇక్కడ వేసుకుంటాం టోటల్ టోటల్ రేషియో అంటే రెండు ప్లస్ మూడు అనేది ఐదు కింద వేసుకుంటాం సో టోటల్ గా అతను రెండు కలిపి ఎంత కొన్నాడు మూడు వేలుగా అనేది కొన్నాడు సో మూడు వేలు ఇక్కడ వేసుకుంటాం మనకు కావాల్సిన కాస్ట్ ప్రైస్ హార్స్ ఇది కాబట్టి హార్స్ పైన వేసుకుంటాం ఐదు అనేది ఇందులో ఆరు సార్లు పోతుంది పక్కన రెండు సున్నాలు ఉంటాయి ఆరు రెండు పన్నెండు పక్కన రెండు సున్నాలు అంటే అతను హార్స్ ని ఎంత కొన్నాడు పన్నెండు వందలు కొన్నాడు అదే విధంగా బండిని ఎంత కొన్నాడు అని అడిగితే మనకి ఓకే బండిని ఎంత కొన్నాడు అంటే మనం మూడు వేల అండి పన్నెండు వందలు మైనస్ చేయాలి పద్దెనిమిది వందలు అనేది వస్తుంది ఓకే సో మనకి బండి అడిగితే ఇక్కడ టూ ప్లేస్ లో మనం జస్ట్ త్రీ ని వేసుకుంటే సరిపోతుంది సో ఎందుకంటే బండి త్రీ కాబట్టి రేషియో ఇక్కడ మూడు వేసుకుంటే ఆరు మూడు పద్దెనిమిది వందలు సో ఏది అడిగితే మనం దాన్ని ఈ విధంగా కాస్ట్ ప్రైజ్ అనేది కనుక్కోవచ్చు ఓకే ఫైనల్ గా మనకి ఏం అడిగాడు గుర్రం ఖరీది అంత ఓకే సో గుర్రం కాస్ట్ ప్రైజ్ అనమాట హార్స్ కాస్ట్ ప్రైజ్ ఎంత అంటే మనకి పన్నెండు వందలు అనేది ఆన్సర్ ఓకే సో ఏం లేదు సో చూడండి గుర్రాన్ని ట్వంటీ పర్సెంట్ గెయిన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ లాభం అంటే వన్ ట్వంటీ వస్తుంది మనకి బండిని టెన్ పర్సెంట్ లాస్ అంటే నష్టానికి అమ్మాడు కాబట్టి తొంభై వస్తుంది మొత్తం మీద రెండు శాతం లాభం అంటే మనకి నూట రెండు వస్తుంది లాభము గెయిన్ ప్రాఫిట్ అంటే మనం యాడ్ చేసుకోవాలి వందకి నష్టము లాస్ అన్నప్పుడు మనం మైనస్ చేసుకోవాలి ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి సో రేషియో చేసిన తర్వాత మనకు కావాల్సింది టూ కాబట్టి టూ బై ఫైవ్ ఇంటూ త్రీ సార్ తీసుకుంటే మనకి కావాల్సిన ఆన్సర్ అనేది వచ్చేస్తుంది ఓకే ఓకే ఇప్పుడు ఇంకో సంబంధించి చూద్దాం ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ లోనే మనం మిత్ర డెలిగేషన్ ఎలా అప్లై చేయాలన్నది ఏ ఫ్రూట్ సెలర్ హ్యాస్ ట్వంటీ ఫోర్ కేజెస్ ఆఫ్ యాపిల్ హీ సెల్స్ ఏ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ అట్ ఎ గెయిన్ ఆఫ్ ట్వంటీ పర్సెంట్ అండ్ ద బ్యాలెన్స్ అట్ ఎ లాస్ ఆఫ్ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఇన్ ద వోల్ హీ హ్యాన్స్ ఎ ప్రాఫిట్ ఆఫ్ టెన్ పర్సెంట్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ యాపిల్ సోల్డ్ అట్ లాస్ ఈజ్ ఓకే సో సిమిలర్ గా ఇందాక చూసిన సమ్మ లాంటిది ఇది కూడా పర్ల వత్తకుడి దగ్గర ఉన్న ఇరవై నాలుగు కేజీల యాపిల్స్ ని కొంత భాగాన్ని ఇరవై శాతానికి లాభానికి అమ్మితే మిగతా వాటిని ఐదు శాతం నష్టానికి అమ్మేయగడు మొత్తం మీద అతనికి పది శాతం లాభం వచ్చింది ఆయన నష్టానికి అమ్మిన పళ్ళు ఎన్ని అని అడుగుతున్నాడు ఓకే కదా సో ట్వంటీ పర్సెంట్ గెయిన్ ట్వంటీ పర్సెంట్ లాభం అంటే మనం ఎంత వేసుకోవాలి నూట ఇరవై వేసుకోవాలి అదేవిధంగా ఐదు శాతం నష్టం అంటే ఫైవ్ పర్సెంట్ లాస్ అంటే మనం నైంటీ ఫైవ్ వేసుకోవాలి సో టెన్ పర్సెంట్ లాభం ఓవరాల్ గా సో ఓవరాల్ అనగా మనం ఎప్పుడు కూడా ఎక్కడ వేసుకోవాలి మిడిల్ లో వేసుకోవాలి సో నూట పది అనేది మనకి ఈ మిడిల్ లో వస్తుంది సో దీన్ని సాల్వ్ చేస్తే మనకి ఆన్సర్ అనేది వచ్చేస్తుంది ఓకే ఓకే సో నూట ఇరవై లోండి నూట పది మైనస్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది టెన్ వస్తుంది అదే విధంగా నూట పది లోండి తొంభై ఎత్తి ఇస్తే మనకి ఫిఫ్టీన్ అనేది వస్తుంది సో
ఐదు తొమ్మిదులు నలభై ఐదు ఇంకా మూడు ఉంటుంది ఐదు ఆరులు ముప్పై అంటే తొమ్మిది పాయింట్ ఆరు కిలోలు మనకి నష్టానికి అతను అమ్మాడు ఓకే ఇరవై శాతం లాభం అంటే నూట ఇరవై ఐదు శాతం నష్టం అంటే తొంభై ఐదు ఓవరాల్గా పది పర్సెంట్ లాభం అంటే నూట పది వేసుకున్నాం సాల్వ్ చేసాం అతను అడిగింది ఏంటి నష్టానికి అమ్మాడు ఇది లాభానికి అమ్మింది ఇది నష్టానికి అమ్మింది మనకు కావాల్సింది నష్టం కాబట్టి రెండు అనేది పైన వేసుకుంటాం ఓవరాల్గా మూడు ప్లస్ రెండు ఫైవ్ అనేది కింద వేసుకుంటాం మొత్తం ఇరవై నాలుగు కేజీల్లో మనకు కావాల్సిన నష్టం ఎంత కనుక్కోవాలి కాబట్టి రెండు బై ఐదు ఇంటి ఇరవై నాలుగు సాల్వ్ చేస్తే మనకు కావాల్సిన ఆన్సర్ అనేది వచ్చేస్తుంది ఓకే ఓకే ఇప్పుడు సింపుల్ ఇంట్రెస్ట్లో సమ్మస్ కూడా విచ్చరణ ఎలిగేషన్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలనేది చూద్దాం ఓకే ఒక సమ్మ అనేది చూద్దాం ఏ సమ్ ఆఫ్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఈజ్ లెంట్ అవుట్ ఇన్ టు టూ పార్ట్స్ వన్ ఈజ్ ఎట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ అండ్ అనదర్ ఈజ్ ఎట్ సిక్స్ పర్సెంట్ ఇఫ్ ద టోటల్ యాన్యువల్ ఇన్కమ్ ఈజ్ వన్ నాట్ సిక్స్ రూపీస్ ఫైన్ ద మనీ లెంట్ అట్ ఈచ్ రేట్ తెలుగులో కూడా ఒకసారి చూద్దాం పదిహేను వందల యాభై రూపాయల అసలును రెండు భాగాలుగా అప్పించాడు ఓకే ఒక అమౌంట్ ని రెండు ముక్కలుగా చేసి దాన్ని అప్పించాడు మొదటి భాగం అనేది ఎనిమిది శాతం వడ్డీ రేటుతోను రెండో భాగం ఆరు శాతం వడ్డీ రేటుతోను ఇస్తే కనుక సంవత్సరాంతరం అతనికి మొత్తం రాబడి నూట ఆరు రూపాయలు వచ్చింది అయితే ప్రతి రేటులో ఇచ్చిన డబ్బు ఎంత ఎంత అని అడుగుతున్నాడు ఓకే సో ఫస్ట్ మనం అమౌంట్ మొత్తం కూడా ఓకే సో అసలు ఈ పదిహేను వందల యాభై రూపాయలు అనే దాన్ని ఎనిమిది పర్సెంట్కి ఆరు పర్సెంట్కి విడిగా ఇవ్వకుండా కల్పిస్తే అసలు మామూలుగా సంవత్సరానికి ఎంత వస్తుంది అని చూద్దాం సో పదిహేను వందల యాభైని ఎనిమిది పర్సెంట్ కనుక ఇస్తే బీటీఆర్ బై హండ్రెడ్ కదా మనకి సో ఒక సంవత్సరమే కాబట్టి మనకి వన్ వేసుకున్నా వేసుకోకపోయినా పెద్ద ప్రాబ్లం లేదు కదా సో డైరెక్ట్గా మనం సాల్వ్ చేసుకుందాం జీరో జీరో క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఐదు ఇందులో మూడు సార్లు ఐదు ఇందులో ఒకసారి ఐదు ఇందులో రెండు సార్లు రెండు అనేది ఇందులో నాలుగు సార్లు సో నాలుగు ఒకటిలో నాలుగు నాలుగు మూడు పన్నెండు సో అదే విధంగా ఈ పదిహేను వందల యాభై రూపాయలని కనుక ఫర్ సపోజ్ ఆరు పర్సెంట్కి ఇచ్చి ఉంటే కనుక జీరో జీరో క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఐదు రెండు ఐదు మూడు ఐదు ఒకటిలు ఈ రెండు అనేది ఇందులో మూడు సార్లు క్యాన్సిల్ అవుతుంది మూడు ఒకటిలు మూడు 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 తొమ్మిది అంటే ఎనిమిది శాతానికి ఇచ్చి ఉంటే అతనికి ఎంత వస్తుంది నూట ఇరవై నాలుగు రూపాయలు వస్తుంది ఆరు శాతానికి ఇచ్చి ఉంటే తొంభై మూడు వస్తుంది కానీ అతనికి ఎంత వచ్చింది యావరేజ్ గా నూట ఆరు రూపాయలు వచ్చింది అని చెప్పి చెప్పాడు కదా రెండు కలిపి సో నూట ఆరు అనేది ఓవరాల్ కాబట్టి మిడిల్ లో మనం వేసుకుంటాం ఓకే సో ఇప్పుడు నూట ఆరు లో నుండి తొంభై మూడు మైనస్ చేస్తే మనకి పదమూడు వస్తుంది నూట ఇరవై నాలుగు నుండి నూట ఆరు మైనస్ చేస్తే మనకి పద్దెనిమిది అనేది వస్తుంది సో రేషియా ఎంత వచ్చింది మనకి పదమూడు ఇస్టు పద్దెనిమిది సో ఫస్ట్ మనం ఈ పార్ట్ కనుక్కుందాం అనుకుందాం సో ఇది ఏంటి మనకి ఎయిట్ పర్సెంట్ ఇది ఏంటి మనకి సిక్స్ పర్సెంట్ మనం రెండు కనుక్కోవాలి కాబట్టి ఫస్ట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ కనుక్కోవాలంటే ఏం చేయాలి పదమూడు అనేది పైన వేసుకోవాలి సో ఓవరాల్ గా టోటల్ పద్దెనిమిది ప్లస్ పదమూడు అనేది ముప్పై ఒకటి వస్తుంది ముప్పై ఒకటి కింద వేసుకోవాలి సో ఇంటు పదిహేను వందల యాభై మనకు మొత్తం అమౌంట్ ఎంత పదిహేను వందల యాభై కాబట్టి మనం ఈ పదిహేను వందల యాభై లో పదమూడో పాట కనుక్కుంటే సో ముప్పై ఒకటి అనేది ఇందులో ఎన్ని సార్లు పోతుంది ఐదు సార్లు పోతుంది ముప్పై ఒక ఐదు నూట యాభై ఐదు పక్కన సున్నా ఉంది సో పదమూడు ఐదు అరవై ఐదు ఓకే ఒక పాట వచ్చింది సో రెండో పాట కావాలంటే ఏం చేయాలి ఫస్ట్ మనం ఎయిట్ పర్సెంట్ కట్టుకున్నాం తర్వాత సిక్స్ పర్సెంట్ అంటే ఎయిటీన్ సో ఎయిటీన్ బై థర్టీ వన్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ ఇలాగైనా చేయొచ్చు లేదా మనకి టోటల్ అనేది పదిహేను వందల యాభై రూపాయలు అని తెలుసు ఒక పాట ఉంది అంటే ఇందులో ఇది మైనస్ చేసుకుంటే మనకి కావాల్సిన సెకండ్ పాట అనేది వచ్చేసింది ఓకే సో జాగ్రత్తగా చూడండి సమ్ కాంప్లికేటెడ్ ఏం కాదు పదిహేను వందల యాభై రూపాయలని అతను ఎనిమిది శాతానికి ఇచ్చుంటే ఓకే మనం కోళ్ళు మ్యాక్ లో లెక్కలు చేసాం కదా ఆ టైప్ లో మొత్తం ఎనిమిది శాతానికి ఇచ్చుంటే అతనికి నూట ఇరవై నాలుగు రూపాయలు వస్తాయి ఆరు శాతానికి ఇచ్చుంటే తొంభై మూడు రూపాయలు వస్తాయి కానీ అతనికి ఎంత వచ్చినాయి నూట ఆరు రూపాయలకు వచ్చినాయి ఎందుకంటే సగం సగం డివైడ్ చేశాడు కాబట్టి సో ఎగ్జాక్ట్ గా ఎంత ఎంత డివైడ్ చేశాడు మనం తెలుసుకోవాలంటే రేషియో ప్రపోషన్ మిక్చర్ అనిగేషన్ కాన్సెప్ట్ ప్రకారం మనం చేస్తే మనకి థర్టీన్ ఇస్టు ఎయిటీన్ రేషియో వచ్చింది సో ఎయిట్ పర్సెంట్ కి ఇచ్చింది థర్టీన్ పర్సెంట్ థర్టీన్ వచ్చింది సిక్స్ పర్సెంట్ వచ్చి ఎయిటీన్ వచ్చింది సో దీన్ని మనం డివైడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి పదమూడు బై టోటల్ అంటే పదమూడు ప్లస్ పద్దెనిమిది ముప్పై ఒకటి అనేది కిందకు వస్తుంది మొత్తం అమౌంట్ లో పదమూడు రేషియో ఎంత వచ్చింది అంటే మనకి ఆరు వందల యాభై రూపాయలు వచ్చింది అంటే ఒక పార్ట్ అనేది మనకి ఆరు వందల యాభై రూపాయలకి ఇవ్వడం జరిగింది
सब्सक्रैब् चुस्को ओके डोंट फॉर्गट टू सब्सक्रैब अं शेर थैंक यू